ഒരു മാസത്തിൽ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്തൊരു അറുപതിനായിരം രൂപയെ അത് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ അറിയാം അത് അവൾ പറയുകയും ചെയ്ത് ഡേയ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവൾ വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി ഫ്ലഗ് ചെയ്താ ചിലപ്പോ ചൂടങ്ങ് കയറും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി കയറിയില്ല എന്ന് പോയി പിന്നെ കയറിയില്ല അങ്ങനെ എടാ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഫ്ലഗ് കൊടുക്കൂലേ ടക്കനെ അങ്ങ് ചൂടാവും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പഴുത്ത് കയറുകയും ചെയ്യും ചില സമയം നമ്മൾ ഫ്ലഗ് കൊടുത്ത് നോക്കിയാണ് ചൂട് കയറിയില്ല ഇത് ജപ്പാൻ സാധനമാണ് കേട്ടാ ജപ്പാനോ ചൈന എന്തരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ ഇതാ ജംഗ്ഷനെ കൊടുത്ത് ശരിയാക്കാൻ പോയതാണ് ആ ജപ്പാൻ ബാബുവിന്റെ കടയിൽ പിന്നെ ഇതുവഴി വന്നപ്പോ പിന്നെ നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ തരാന്ന് വിചാരിച്ച് എന്റെ വിധി എന്നാ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശരിയായി തരാം എന്നിട്ടാ പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് നീ ശരിയാക്കി വെച്ചായി ഇല്ലടാ ഇപ്പൊ റെഡി ചെയ്ത് തരാം ശരിയാക്കി വേടാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അടേ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ ആര് എടാ കള്ളം പറയാതെ കാര്യം പറയാ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനല്ലേ എന്തോടാ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഗൾഫുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിപ്പം പടം പോവും പോണതിന് മുമ്പ് അത് ചുളുവിൽ ഇനി അടിച്ചെടുക്കണം ആ പിന്നെ അടിച്ചത് പക്ഷെ മുപ്പത്തായിരം എൻ്റെ കൊടുക്കണം കൊട് എൻ്റെ അവിടെ നിന്നാ മുപ്പത്തായിരം രൂപ പിന്നെ എന്തായാലും നീ താ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ആ അല്ലെ നീ തരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സാധനം വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ നിന്റെ തരും അത് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇങ്ങോട്ട് താടായി എങ്ങനെ എടാ മുപ്പത്തായിരം രൂപയ്ക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരും നീ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അതായത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ നിനക്ക് തരുമ്പം നീ ആ സാധനം വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് നീ എനിക്ക് തരും തരുമ്പം ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും അമ്പതിനായിരം രൂപ തരണം അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ എൺപത്തയ്യായിരം രൂപ എടാ പോടാ പുല്ലേ പിന്നെയും പറ്റിക്കാനുള്ള പരിപാടി കൊണ്ട് വന്നിരിക്കണം വൈ മര്യാദ ശരിയാക്കി വൈ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് നിന്റെ തന്നാല എന്നിട്ട് എൺപത്തയ്യായിരം രൂപ തന്നാ മതിയാ നല്ല ഉഗ്ര സാധനങ്ങളാണ് പോടാ ഞാൻ വീട്ടു പോയാ പോയി ഞാൻ നേരെ അങ്ങ് പോയാ മതിയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം വന്ന് കയറിയാണെന്ന് അറിയാലോ ഇതുപോലെ അന്നത്തെ സാധനമല്ല ഇല്ല ഒന്ന് ശരിയാക്കി വയ്യടേ അണ്ണാ ഇത് പാട്ട് നിർത്തിയത് ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് വരായിരുന്നു ഇതിന്റെ നല്ല ശബ്ദമാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്നും തോന്നിയതല്ല പണ്ടേ തോന്നിയതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പഴാണ് എനിക്ക് പറയാൻ സമയം കിട്ടിയത് നീ എന്ത് കൊച്ചിലെ പാട്ട് പഠിക്കാത്ത എത്ര രൂപ വേണ്ടേ ആയിരോ അയ്യായിരോ ഓ ഭയങ്കര സാധനം തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒക്കെ വായിച്ചളായി കള്ളി അമ്മേ എനിക്കൊരു അമ്പത് രൂപ വേണം എന്തിനാ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഇവിടെ വരുന്നു പോകാനാ ഏത് ഫ്രണ്ട് എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് പോയിട്ട് പോരും ഒരു ഈവനിങ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് എത്താം ആ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ എത്തണം ഓ ആ പോ അല്ല അച്ഛൻ എന്തിനു ഇവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങണേ പൈസക്കാ തപ്പടാ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുതിർന്നവർ സംസാരിക്കണ്ടെ ഇടയ്ക്കറി വരരുത് ഞാനും വലിയ ആളായി ഞാനും ഇനി എല്ലാ ഇതിലും തലയിടും ഞാൻ ഒന്ന് അവളെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാനടാ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയിൽ കൂടെ കയറി വന്നോ ഈ രണ്ടേച്ചി പോലെ അമ്മേ അച്ഛന് ആവശ്യമില്ലാതെ പൈസ കൊടുക്കല്ല കേട്ടോ ലാസ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ബഹളം വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അയ്യോ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു നാടുകുട്ടികളല്ലേ അച്ഛൻ്റെ ഒരു അമ്മേൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഞാൻ പൈസ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇനി ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പൈസ തരണം അത്യാവശ്യമാണ് എത്രയാ വേണ്ടേ പറ ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ പോയ മലോ മനുഷ്യൻ ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കാതെ ആ ബാസിന്റെ പൈസ ആറുമാസത്തിനകം കൊടുക്കണം അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് കടോട്ടേക്ക് ചെയ്യണം കൊടുക്കണ്ടേ അത് എടി അത് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വേറൊരു വഴി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് അറിയാമോ അത് ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കായിരുന്നു ഈ പരിസരത്ത് കണ്ടു വരുത് പൈസ കാര്യം പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോട് ഇത് വിളിച്ചെന്ത് പൈസ റെഡിയാ ഇല്ലടേ അയാൾ പൈസക്ക് അത്യാവശ്യം ഓടി കിടക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കൂടെ നോക്കും അത് ഞാൻ റാജീവിന് കൊടുക്കും പിന്നെ എന്നോട് പറയാൻ നിൽക്കരുത് കൊടുത്തേണ്ട് ഷുഗറെ നീ ഒരു കാരണവശാലും അത് വിൽക്കാ
അതല്ലടാ നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ വീട്ടിൽ പോണം തുടങ്ങില്ലേ അല്ല അത് ഞാൻ പൊക്കാളാം അല്ല ഇത്രയും അച്ഛനൊപ്പം ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്നല്ല ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ആളുടെ ആകാശത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിക്കണ ആളാ ആള് അവിടെ അവിടെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഓരോ പണി ഒപ്പിക്കല്ലേ അടങ്ങി മിണ്ടാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും ഉള്ള അച്ഛനാണ് ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കിട്ടെങ്കി ഭവാനേ ഒരു കളി കളിക്കായിരുന്നു അച്ഛാ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തിരിച്ചു വന്നാലോ നോക്കാം എന്നാ ഞാനും വരുന്നു നമുക്ക് കുളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് കുളിക്കാലോ എനിക്കും കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഇഷ്ടം അച്ഛ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് ആകെ ചള കുളമായിരിക്കണം നോക്കല്ലേ അല്ല ഈ കുളത്തിൽ പോയി കുളിക്കായിരുന്നു എന്താ അച്ഛ പറ്റിയേ ഓ ഒന്നുമില്ല അച്ഛന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നോക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തരിക നിങ്ങളെ ടൂറിന് കൊണ്ടുപോവുക ഒന്നും നടക്കണില്ല സത്യം പറ നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യം ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ പാവല്ലേ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത കാരണമല്ല അച്ഛൻ ഞങ്ങളെങ്ങനെയും കൊണ്ടുപോകാത്ത എന്നാലും അച്ഛൻ ഒരു അച്ഛനല്ലേ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണ്ടേ ഏ അഥവാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മ സമ്മതിക്കൂല അമ്മ അമ്മ സമ്മതിക്കൂലേ സത്യം ചില സമയം അവളെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാശ് ചോദിച്ചു തന്നില്ല തന്നില്ല അവള് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ലാഭം കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ടൂർ പോവാം ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു തരാം പുറത്ത് പോയി ആഹാരം കഴിക്കാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വിധിയില്ല അച്ഛൻ എത്ര രൂപ അമ്മയോട് ചോദിച്ചേ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ അയ്യോ അത് കുറച്ച് കൂടി പോയില്ലേ അച്ഛ ഇടി കൂടിയൊന്നുമില്ല അവൾ വിചാരിച്ച എനിക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കി തരാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉരി ഉരി തീരട്ട് അച്ഛാ ഇനി ഇതൊക്കെ കേട്ട് വിഷമിച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്ത് അച്ഛന് പൈസ അവിടെ ഒന്ന് പറയല്ലേ പറയോ പറയൂലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്നാ മക്കൾ പറ അമ്മ എന്താ ചെയ്യട്ടെ അമ്മേ അച്ഛനില്ലേ പുതിയ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അച്ഛന് ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലല്ലോ അച്ഛന് ഒരുപാട് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അറിയാൻ പാടുള്ളൂ അമ്മേ നിങ്ങൾ കാര്യം വലിച്ചേക്കാതെ കാര്യം പറയാം ഇത് കാര്യം വലിച്ചേക്കാതെ കാര്യം പറയാം എന്നാ കാര്യം പറയാം കാര്യം കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാതെ കാര്യം അതെ കഴിഞ്ഞ് അമ്മേ അച്ഛന് ഒരു 35000 ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നോ അത് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് ശരി അമ്മ ഇത് ആലോചിക്കാതെ ഇരുന്നില്ല അച്ഛൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് അമ്മ ആലോചിക്കുക അത് കൊടുത്താലോ എന്ന് തീർച്ചയായും കൊടുക്കണം അല്ല നിങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കൊടുത്തേക്കാം അല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അമ്മ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ തരാം മക്കൾ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അത് അപ്പം അച്ഛൻ ഒരു സന്തോഷവും പാവം അല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടാ അമ്മ ഇപ്പം എടുത്തിട്ട് വരാം അവിടെ പോകരുത് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായില്ലേ മേലെ മിണ്ടി പോകരുത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ നമ്മൾ പഴയ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പണ്ട് ഒരുമിച്ചായിരുന്നോ കച്ചവടം മോശക്കാരനാണല്ലേ ഡേയ് അയൺ ബോക്സ് സെറ്റ് അപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ എടുത്തു ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്താടാ എടാ സ്പെയർ പാർട്സ് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ പൈസയാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പണിക്കൂലി ഒന്നും എടുത്തില്ല ഇരുന്നൂറ് രൂപ എടുക്കും തുറക്കണ്ട 
എന്നാ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപ തരാൻ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ വാങ്ങിയ മോശമല്ലേ ഇല്ലേ ഓച്ചോ എന്നാ പോട്ടടേ ഓ അളി ഞാൻ ചില നമ്പർ കാണിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കും സാറിനൊക്കെ അഞ്ച് പൈസ ഇല്ലല്ലോ കയ്യില് പൈസ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാ ചായ കുടിക്കാൻ നൂറ് രൂപ ഇവിടെ വല്ലവന്റെ കുറി തൂങ്ങിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കണം നീ എന്റെ പടാ പറയിപ്പിക്കാൻ അതാരാച്ചനോട് പിന്നെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് അതെ അതാരാ ഒന്ന് സംസാരിച്ചെന്ന് അതൊരു വഴിപോക്കെ വഴിപോക്കന്മാരോട് കഥയും പറയും നിൽക്ക എന്താ അവൻ വഴി ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആ ശരി അകത്തെറിയോ ഏഹ് പടാത്ത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പോവാല്ലേ ഡൈ എന്റെ പ്രായത്തില് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ മൂത്തു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൂപ്പന് പോകാൻ അത്രയും വൃത്തിയാടാ കറി പടാ അതൊരു പടാ കേറിയോ തുടങ്ങി മതിലാട്ട വാ അച്ഛന്റെ മോനല്ലേ അമ്മ അകത്തെ ജ്യൂസ് ഇരിപ്പുണ്ടാ ഉണ്ട് പൈപ്പില് ഇപ്പൊ ചെന്ന പൈനാപ്പിൾ കിട്ടും കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ആവും ഓഹ് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളിച്ച കോമഡി പിന്നെ അംബാനിയുടെ മോനല്ലേ ദാഹിക്കുമ്പോ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ വേണേ പോയി പച്ചവെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കി അമ്മ എനിക്കൊരു അയ്യായിരം രൂപ വേണം എന്തിനാ എനിക്ക് ഈ അടുത്ത ഡാൻസിന്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അതിന് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്യൂം എടുക്കണം അമ്മ എന്തിനു നോക്കി പഠിപ്പിക്കണ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാലോ ഡാൻസിന്റെ അത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ അതുപോലെ തിരിച്ചോണ്ട് തരുന്നു എപ്പോഴാ വേണ്ടേ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് പോകാനാ പ്ലാൻ അപ്പൊ ഇന്ന് കിട്ടിയാ കൊള്ളായിരുന്നു എന്റെ ബാഗിൽ ഒരു നാലായിരം രൂപ കാണുമായിരിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ എടുക്ക് ബാഗ് എടുത്തുണ്ടായിരം ആയിരം എടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഓ ശരി ബാങ്കുകൾക്ക് എന്ത് അയ്യായിരത്തി നിർത്തിയത് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കൂടെ കൊടുക്ക് വഴിച്ചല്ല പിന്നെ മോളും ചോദിച്ചല്ല എന്തോ ഡ്രസ് എന്തോ എടുക്കണമെന്ന് അവർക്കും കൂടെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വരിക്കോരി കൊടുക്ക് അവർക്കും കൊടുക്കാൻ പോവാ വരിക്കോരി എന്തേ ഇവിടെ സ്വന്തം കെട്ടിയ ഒരു മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ചോദിച്ചപ്പോ അവന് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോ അവൻ അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുത്തരും അതുകൊണ്ട് അവന് കൊടുക്കണേ ആ എനിക്ക് തന്നാ ഞാനും തരും ലാഭം കിട്ടുമ്പോ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലാഭം കിട്ടുമ്പോ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ബാസിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അറുപതിനായിരം രൂപ അതാര് തരും എനിക്ക് കൊടുക്കും അത് തരുവോ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സാധനവും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അത് കൊളോക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കണം അയ്യായിരം പതിനായിരം ഒക്കെ ആയിട്ട് അതും തരുമായിരിക്കും അല്ലേ അതൊന്നും കൂടാതാണ് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തയ്യായിരം കണക്ക് പറ പറയാടിക്കെന്ന് പറ വിളിച്ച് പറ പത്ത് വരെ കേട്ടു നിന്റെ സാമർഥ്യം എടാ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ചെലവാക്കണത് എനിക്ക് വേറെ ഭാര്യ മക്കളൊന്നും ഇല്ല ആ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് വേറെ ഭാര്യ മക്കളും ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പൊ അമ്മാ അനാവശ്യം പറയാതെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ്ടോ അവൾ അനാവശ്യം പറയട്ടടാ ഈടായിട്ട് അവളെ നാട്ടിലിത്തിരി നീളം കൂടുതലാണ് ബാലു ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ബാലു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് തമാശയായിട്ടല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഞാനിപ്പൊ എവിടെ പോവും മുപ്പത്തേരം രൂപയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാല് അയ്യോ നീ ഒരിടത്തും പോണ്ട എനിക്ക് നിന്റെ പൈസ വേണ്ട അല്ലെങ്കിലും തരില്ല അത് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാടി നിനക്ക് തന്നെ വേണ്ട എന്റെ പേര് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ് എല്ലാം കൂടെ വിഷം നന്ന് എന്നെ കൊല്ല് എന്നിട്ട് ആ പൈസ വാങ്ങിച്ച് തള്ള മക്കളും കൂടെ സൂചോ അച്ഛനെ തള്ളിയടാ അമ്മ അത് അറിയാതെ സ്ലിപ്പായി പോയി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛ ഞാൻ അറിയാതെ തള്ളിയതാ അച്ഛ പിന്നെ അമ്മേന് അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല ഓട്ടടാ അറിയാതെ അല്ലേ അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് വിഷവും വന്നു ക്ഷമിക്കു ഞാൻ പണ്ട് എന്റെ അമ്മ അച്ഛൻ അടിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ ഇതുപോലെ പിടിച്ചു തള്ളിയിട്ടുണ്ട് 
അമ്മമാര് സങ്കടപ്പെടണം കണ്ട ഒരു മക്കളും സഹിക്കൂല കേട്ടാ പോട്ടോ ആ മതി 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 ബാലുവിന് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയല്ലേ ബിസിനസ്സിനോട് വേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ട് പണയം വെച്ചോ മുപ്പതിനായിരത്തി കൂടുതൽ കിട്ടും ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ആ പ്രോജക്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു വേണ്ട അതിനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ശേ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ പരാജയപ്പെടാണ്ടിരുന്നാൽ മതി എനിക്ക് അത്ര ഉള്ളൂ പരാജയപ്പെടുന്നില്ല ബാലുവല്ലേ ചെയ്യണേ ഇവിടെ പരാജയപ്പെടാൻ പക്ഷെ അത് നടക്കില്ലല്ലോ അത് ഓർമ്മയില്ലേ <laughs> 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 കറക്റ്റാ ശരിയാക്കി കേട്ടോ അത് സംഭവം കൊള്ള നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇപ്പോ എന്താ ചൂടാവാത്ത എന്ത് നല്ല ചൂടാ എടുത്തു നോക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം പിടി ചൂടാവണത് ആ ഇപ്പൊ പിടിയേ ചൂടാവണല്ലോ അടി ചൂടാവണില്ല അവൻ ശരിയാക്കി തന്നത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആണോടാ അതാണ് ആ ഓവർ ഹീറ്റ് തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് ശരിയാക്കി വരും അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കാനില്ലേ <laughs> 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 ഇതൊക്കെ എവിടുന്നേ ഇതാവല്ലോ സാറേ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ എല്ലാം മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ എടാ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കൊള്ള ലാഭോടാ ഇതൊക്കെ ഗൾഫ് സാധനമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് പറയില്ല ഏ ചുമ്മാ ചമഞ്ഞ് നടന്നാ പോരാ കണ്ട ബുദ്ധി കാണാ ബുദ്ധി നിന്റെ സമയം സമയമടാ അതുണ്ടോ പൈസ പോണം സമയമില്ല ആ പൈസ ഇടാ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളെ വേറെ വരാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടെ അറിയിക്കണേ ഷുക്കുറേ ഇതുപോലത്തെ സാധനം പറഞ്ഞില്ലടാ ഇവനെ അറിയിക്കണേ ആ പിന്നെ തീർച്ചയായും അറിയാ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നിന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സാധനം വരുമ്പോൾ നിന്നെ അറിയിക്കും ഞാൻ പോട്ടെ എന്നാ ഓ ർക്കും കാലം വിചാരിച്ചില്ലല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലോട്ടറി അടിക്കുന്നു വിചാരിച്ചില്ല എന്നെ സമ്മതിച്ചേ അവൻ നിന്റെ പറയുന്ന പറഞ്ഞോണ്ടാ എടാ എടാ വെറും മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ചോദിച്ചപ്പോ തന്നില്ലടാ ഏ അവന് ഇതുപോലത്തെ സാധനം വേണമെന്ന് അല്ലേ കൊടുക്കല്ലടാ ഞാൻ <laughs> 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 എല്ലാം 
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എടുത്തിട്ട് ബാക്കി വിറ്റാലും അൻപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ എന്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചത് അത് സസ്പെൻസ് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വിലയ്ക്ക് എടുക്കാൻ ആളിപ്പോ വരും ആ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ആളെ ഒന്നില്ല പോലീസ് പോലീസ് ഞാനാണ് സാർ എന്താ സാർ കാര്യം കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് നോക്കാൻ വന്നാണ് ആർക്കാണ് സാർ എനിക്ക് തന്നെയാണ് വീട്ടാവശ്യത്തിനാണ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അത് വില വരും സാർ ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപ വരും ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് സാർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗൾഫിലാണ് അയാൾ അവിടെ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗൾഫിലെ എഞ്ചിനീയർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് മോശലൊക്കെ <laughs> 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 <laughs>